தோல் தோல் பகுதிதான் உங்கள் உடலின் மிக சிறந்த கவசமாக இருக்கிறது தோல் பகுதி சுருங்கி பிரியவும் நம்மை நீரிலிருந்தும் காக்கிறது அது நமது முழு உடலையும் பாதுகாக்கிறது மேலும் அது நீரிலிருந்தும் கிருமிகளிலிருந்தும் சூரிய வெப்பத்திலிருந்தும் காத்து நம் உடலின் தட்பவெப்ப நிலையில் சரி விகிதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது நம்முடைய தோல் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மேல்புறம் உள்ள தோல் பகுதி எபிடோமிஸ் என்றும் கீழ்ப்புறம் உள்ள தோல் பகுதி டேமிஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்பகுதி நரம்புகளாலும் இரத்த குழாய்களாலும் ஆனது நம் உடலின் அதிகப்படியான ஒரே உறுப்பு தோல் பகுதிதான் பொருட்கள் நிறைந்த ஷாப்பிங் பையை போன்ற வலு கொண்டது தோல் நாம் குளிக்கும் பொழுதும் நீச்சல் அடிக்கும் பொழுதும் தண்ணீர் உள்ளே போகாமல் அது பாதுகாக்கிறது உடலில் உள்ள நீர் சத்து வெளியே போகாமலும் பாதுகாக்கிறது நீண்ட நேரம் தண்ணீருக்குள் உங்கள் பாதத்தை வைத்திருந்தால் நீர்பட்ட பாதத்தின் மேற்புறம் சுருங்கிவிடும் அதிக வெப்பத்தில் இருந்தும் அதிக குளுமையில் இருந்தும் உங்கள் உடலை தோல் பகுதிதான் பாதுகாக்கிறது இரத்த குழாய்களும் முடி மற்றும் வியர்வை சுரப்பிகளும் சேர்ந்து உங்கள் தோலின் தட்ப வெப்ப நிலையை பாதுகாக்கிறது வெயிலில் அதிகமாக ஓடும் போது உங்கள் உடல் சூடாகிவிடும் குளிர்காலத்தில் நீங்கள் வெளியே விளையாடினால் உடலின் உஷ்ணநிலை மாறுபடும் அந்நேரங்களில் தோல்தான் நமக்கு உதவுகிறது நம்முடைய தோல் பகுதியின் நிறத்தை தீர்மானிப்பது மெலனின் அதிக மெலனின் இருப்பவர்களுக்கு தோல் கருப்பாக இருக்கும் சூரிய வெளிச்சம் படும்போது தோலை பாதுகாக்க நம் உடல் அதிக மெலனினை உற்பத்தி செய்கிறது அதனால் வெயில் காலங்களில் நம் உடலின் நிறம் மாறுகிறது நம் உடல் வியர்வை நமது உடல் தட்ப வெப்பத்தை பாதுகாக்கிறது வியர்வை நமது தோலின் கீழ்ப்புறம் உள்ள வியர்வை சுரப்பிகளால் உருவாகிறது வியர்வை நம் தோளில் உள்ள சிறிய துவாரங்கள் மூலமாக வெளியேறுகிறது எப்பொழுதும் நமது தோல் பகுதியை நாம் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மிருதுவான சோப்பும் தண்ணீரும் உபயோகித்து சுத்தப்படுத்தலாம் முக்கியமான விஷயம் அடிப்பட்ட இடத்தில் பேண்டேட் போட்டு பாதுகாப்பதால் கிருமிகள் அதை நெருங்காது இதுதான் நம் உடலில் உள்ள தோல் பகுதியை பாதுகாக்கும் முறை தலை வெளிப்புற உருப்பாகிய தலையில் தான் வாய் மூளை போன்ற நுட்பமான உணர்வுகளை கொண்ட உறுப்புகள் உள்ளன உதாரணத்திற்கு பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் முகர்வதற்கும் சுவைப்பதற்குமான உறுப்புகள் ஓரணு உயிரினங்களுக்கு தலை இருக்காது ஆனால் இரு பக்கமும் சீரான உடல் அமைப்பு கொண்ட உயிரினங்களுக்கு தலை இருக்கும் முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினங்களின் தலைக்குள் இருக்கும் நுட்பமான பகுதிகளை மண்டை ஓடு பாதுகாக்கிறது இது முதுகெலும்போடு இணைந்திருக்கும் மனிதனின் தலையின் முற்பகுதியை தான் நாம் முகம் என்று அழைக்கிறோம் முடி நமக்கு முடி என்றதும் நினைவுக்கு வருவது தலைமுடிதான் ஆனால் நம் உடலில் உள்ள பல பகுதிகளில் முடி இருக்கிறது அது வளரவும் செய்யும் ஆனால் அடர்த்தியாக வளர்வது தலையில் மட்டும்தான் ஒரு லட்சம் முதல் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வரை முடி தலையில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அதில் சில முடிகள் உதிர்கிறது தலைக்கு குளிக்கும் போதோ தலை வாரும் போதோ இல்லை எதுவும் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் கூட ஐம்பதிலிருந்து நூறு முடி வரை உதிர்வது இயல்பு இதில் கவலைப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அதற்கு பதிலாக புதிய முடி அந்த இடத்தில் வளர ஆரம்பிக்கும் நகங்களும் முடியை போன்றதே கேரட்டின் என்னும் அணுவால் உருவாகிறது அதில் முக்கால்வாசி அணுக்கள் இறந்த அணுக்களே நகவேர்கள் மற்றும் முடியின் வேர்களில் தான் உயிர் இருக்கிறது அதனால் தான் நாம் முடி வெட்டும் போதும் நகம் வெட்டும் போதும் நமக்கு வலிப்பதில்லை உங்கள் முடி எப்படி இருக்கும் கருப்பாக சுருட்டையாகவா அல்லது செம்பட்டையாக நீளமாகவா இல்லை வேறு மாதிரியாகவா மெலனினை வைத்துத்தான் நாம் முடியின் நிறத்தை சொல்ல முடியும் நம் முடிக்கும் நம் உடலுக்கும் நிறத்தை கொடுப்பது மெலனின் தான் மெலனின் குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு முடியின் நிறமும் குறைவாக இருக்கும் சிகப்பாகவும் செம்மட்டையாகவும் முடி இருப்பவர்களை விட கருப்பாக முடி இருப்பவர்களுக்கு மெலனின் அதிகமாக இருக்கும் வயதானவர்களுக்கு மெலனின் வெகு குறைவாக இருப்பதால் அவர்களின் தலைமுடி சாம்பலாகவும் வெள்ளையாகவும் இருக்கும் ஒருவரின் தலைமுடியின் நிறத்தை வைத்தே 
சரும நிறத்தையும் சொல்லலாம் செம்பட்டையான முடி உள்ளவர்கள் சிகப்பாகவும் காப்பி நிறத்தை போன்ற முடி உள்ளவர்களும் கருமையான முடி உள்ளவர்களும் கருப்பாகவும் இருப்பார்கள் பொதுவாக குழந்தையின் முடியின் நிறம் பெற்றோரின் முடியின் நிறத்தை போன்றே இருக்கும் முக்கியமாக தலைமுடியை மிகவும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சிலர் தினமும் தலைக்கு குளிப்பார்கள் சிலர் வாரம் இருமுறை குளிப்பார்கள் அது அவர்கள் என்னென்ன வேலைகள் செய்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே அமையும் உதாரணத்திற்கு உடற்பயிற்சி நீச்சல் அடித்தல் முடியை மிகவும் அழகாக வைத்துக் கொள்ள சுலபமான வழி என்ன தெரியுமா சத்துள்ள உணவை உட்கொள்ளுதல் கேட்பதற்கு மிகவும் சுலபமான விஷயமாக இருக்கிறதல்லவா சரிவிகித சத்துள்ள உணவை உட்கொண்டால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் கண்கள் நம் உடலில் எந்த உறுப்பு உங்களுக்கு அனைத்தையும் படிக்க உதவுகிறது வானவில்லை பார்க்கவும் பிறகு கிரிக்கெட் பந்து உங்களை தாக்கும் போதும் எதன் மூலம் நீங்கள் அவற்றை கவனிக்கிறீர்கள் எந்த பகுதி நீங்கள் சோகமாக இருக்கும் போது அழத் தூண்டி பின்னர் கண்ணீரை வெளியேற்றுகிறது எந்த பகுதி உங்களை கிட்டத்தில் இருந்தும் தூரத்தில் இருந்தும் பார்க்கவும் தசைகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது அது உங்கள் கண்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதுதான் உண்மை நீங்கள் காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு உறங்க போகும் வரை உங்கள் கண்கள் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறது அவைகள் உலகத்தில் உங்களை சுற்றி நடக்கும் தகவல்களை சேகரித்து தருகிறது வடிவங்கள் நிறங்கள் நகர்தல் இன்னும் பல பல பிறகு அது மூளைக்கு தகவல்களை அனுப்புவதால் உங்கள் உடலின் வெளியே நடப்பதை அதனால் உணர முடிகிறது உங்கள் கண்கள் பார்க்க மிக அழகாக இருக்கிறதல்லவா இப்பொழுது நாம் அதனுடைய சில பகுதிகளை பார்க்கலாம் கண்களின் பாகங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய நண்பருடைய கண்களை பார்ப்பதன் மூலமாகவும் இல்லை கண்ணாடியில் உங்கள் கண்களை பார்ப்பதன் மூலமாகவோ உங்கள் கண்களில் பல்வேறு பகுதிகள் இருப்பதை காணலாம் நமது நண்பரிடம் நாம் அவரது கண்ணை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினால் அவர் சரி என்பார் ஆனால் அவரது கல்லீரலை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சரி என்பார்களா உங்கள் கண்கள் நுட்பமான மிருதுவான நீர்குழம்பு போன்ற பந்துகள் அதனால் நாம் அதை கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் கண்களுக்கு மேலுள்ள புருவங்கள் கண்களில் வேர்வைப்படாமல் பாதுகாக்கிறது இமைகளும் இமை முடிகளும் உங்கள் கண்களில் தூசிப்படாமல் பாதுகாக்கிறது கண்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் நீர் சுரப்பிக்கள் கண்ணீரை உருவாக்குகிறது நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் கண் சிமிட்டும் போது இதிலிருந்து சுரக்கும் நீர் உங்கள் கண்களை சுத்தமாக்குகிறது கண்களுக்குள் ஏதாவது போனாலோ இல்லை சோகமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலோ நமக்கு கண்ணீர் சுரக்கிறது உங்கள் வெளி நீளம் பச்சை சாம்பல் அல்லது சிவந்த நிறமா எந்த நிறம் உங்கள் கண்கள் கருவிழியின் நிறம் பெற்றோர்களின் கருவிழியின் நிறத்தை பொறுத்தே இருக்கும் உங்களுடைய கண்கள் ஒரு சிறிய படம் பிடிக்கும் கருவி போன்றது ஆனால் அது நீரால் நிரப்பப்பட்டது விழியில் இருக்கக்கூடிய ஐரஸ் வழியாக ஒளி ஊடுருவுகிறது நாம் பார்க்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் கண்மணி வழியாக விழித்திரைக்கு சென்றடைந்து மூளைக்கு சென்றடைகிறது மூக்கு சுட சுட வெதுப்பகத்திலிருந்து வந்த பிஸ்கட்ஸ் கூடை நிறைய அசுத்தமான துணிகள் இது போன்ற வாசனைகளை நீங்கள் எப்படி உணர்வீர்கள் மூக்கின் மூலமாகத்தான் நுகரும் தன்மை கொண்ட மூக்கின் மூலமாகத்தான் நாம் பல்வேறு சுவைகளையும் உணர முடியும் மூக்கு நாம் சுவாசிக்க முக்கியமாக உதவுகிறது நம் உடல் இயங்குவதற்கு தேவையான சுவாசத்தை இதன் மூலமாகத்தான் சுவாசிக்கிறோம் அதை பற்றி இன்னும் சில விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு மனிதனால் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாசனைகளை வித்தியாசப்படுத்தி கூற முடியும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த உணர்வினால் தான் நாம் சுவையை உணர்ந்து ரசிக்க முடிகிறது மூக்கில் உள்ள இரு துவாரங்களை நாம் நாஸ்ட்ரல்ஸ் என்று அழைக்கிறோம் இரு துவாரங்களையும் பிரிக்கும் சுவற்றை தான் நாம் செப்டம் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த சுவர் மண்டை ஓட்டிற்கு மிக அருகில் செல்கிறது மெல்லிய எலும்பால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த செப்டம் நாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது அந்த மூச்சு நாஸ்ட்ரல் வழியாக சென்று நேசல் கேவிட்டிக்கு செல்கிறது அந்த காற்று தொண்டை மூலமாக டிராச்சியா வழியாக செல்கிறது நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வாசனை மூலமாக நமக்கு மூக்கு உணர்த்துகிறது எப்படி கண்கள் பார்த்து காதுகள் கேட்டு விஷயங்களை சேகரிக்கிறதோ 
அதே போல் சுவாசிக்கும் தன்மையால் மூக்கு உணர்கிறது நேசல் கேவிட்டியின் உதவியோடும் தலையின் உதவியோடும் நுண்ணிய உறுப்புகளின் உதவியோடும் தான் இவை அனைத்தும் நடக்கிறது சுவை என்று சொன்னதும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது நாவுதான் சில விஷயங்களை நாவினால் மட்டும் இல்லாமல் மூக்கின் துணையோடு தான் சுவைக்க முடியும் மூக்கினுடைய முகர்தலினாலும் நாக்கின் சுவையாலும் மட்டும் உணவின் சுவையை நம்மால் முழுமையாக உணர முடியும் ஒரு பிடி உணவை முதலில் சுவைத்து பாருங்கள் பின்னர் இன்னொரு பிடி முகர்ந்து விட்டு சுவைத்து பாருங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு மூக்கின் நுகரும் திறன் எப்படி இருக்கிறது என்று நன்றாக புரிந்திருக்கும் வாய் சில மணி நேரங்களுக்கு ஒரு தடவை பசி என்னும் உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் நம் உடல் உயிர் வாழ உணவு தேவை ஏனென்றால் உணவில் நமக்கு அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கிறது உணவை முழுங்குவதற்கு முன்பு நாம் அதை நன்றாக மென்று உட்கொள்ள வேண்டும் உணவை மென்று உட்கொள்ளும் பொழுது நம் உதடு கண்ணங்கள் மற்றும் நாக்கு ஆகியவை வேலை செய்கிறது நமது தாடை தசைகள் வலுவாக இருக்கும் முன்னம் பற்களால் உணவை கடிக்க முடிகிறது கடா பற்களால் உணவை நன்றாக மென்று கூழ் போன்று மாற்ற முடிகிறது அதே சமயம் நாக்கு உமிழ் நிறையும் உணவையும் ஒன்றாக கலக்கிறது நாக்கு உங்களுடைய நாக்கை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் உங்களுடைய நாக்கு இல்லாமல் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிடவோ அல்லது பிடித்த பாடலை பாடவோ முடியுமா மெல்ல முழுங்க பாட உங்களுக்கு நாக்கு தேவைப்படுகிறது நாக்கில்லாமல் பேசவோ சுவைக்கவோ முடியாது நாக்கு தசையால் உருவானது என்று நினைக்கிறீர்களா அது பாதிதான் உண்மை நாக்கு பல்வேறு தசைக்குழுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது நாக்கின் ஒவ்வொரு தசைகளும் பல்வேறு திசைகளுக்கு சென்று ஒவ்வொரு விதமான வேலைகளை செய்கிறது நம்முடைய நாக்கு வெவ்வேறு சுவை மொட்டுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான சுவைகளை உணர்த்துகிறது மொத்தம் ஐந்து வகையான சுவைகள் இருக்கின்றன கசப்பு புளிப்பு உப்பு இனிப்பு மற்றும் துவர்ப்பு காஃபி போன்ற கசப்பான உணர்வுகள் நம் உடல் நலத்திற்கு கேடான ஒன்று அநேக விஷயங்கள் கசப்பானவை எலுமிச்சை வினிகர் போன்றவை புளிப்பான உணவை சேர்ந்தது கெட்டுப்போன உணவுகள் புளிப்பாக இருக்கும் உப்பை உணரக்கூடிய சுவை மொட்டுக்கள் உதட்டிலும் நாக்கிலும் இருக்கிறது இனிப்பான உணவு பொதுவாக நம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் நம்முடைய முதல் உணவான பால் கூட இனிப்புதான் சோயா சாஸ் காளான் போன்ற உணவுகள் துவர்ப்பு வகையை சார்ந்தது நமது உமிழ் நீர் உணவுகளை கரைக்கிறது உணவுப் பொருட்கள் இந்த சுவை மொட்டுக்களை தாண்டிதான் போக வேண்டும் ஒவ்வொரு சுவை மொட்டுக்களும் ஒவ்வொரு சுவையை உணரும் நாவில் உணர்ச்சிகள் இருப்பதால் தான் நாம் உட்கொள்ளும் உணவை உணர முடிகிறது பேச உணவை கலக்க முழுங்க சுவைக்க கிருமிகளுடன் போராடும் நாக்கு ஓய்வு எடுக்கிறதா இல்லை நாம் தூங்கும் பொழுதும் கூட நம் நாவானது உமிழ் நீரை தொண்டையின் பக்கம் தள்ளி விழுங்க செய்கிறது நாக்கு அதனுடைய வேலையை செய்யவில்லை என்றால் நம் தலையணை முழுவதும் உமிழ் நீராக இருக்கும் உங்கள் நாக்கை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் பற்களை தேய்க்கும் பொழுது உங்களுடைய நாக்கையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் மிகவும் சூடான உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் பற்கள் பற்களை நாம் நிறைய பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் பற்கள் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒன்று பற்களால் ஆப்பிள் போன்ற பொருட்களை சாப்பிட முடிவது மட்டும் அல்லாமல் அதனுடைய துணையினால் தான் நம்மால் பேசவும் முடிகிறது ஒரு குழந்தைக்கு சுமார் இருபது பற்கள் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கு முப்பத்தி இரண்டு பற்கள் இருக்கும் உணவுப் பொருட்களை கடிக்கவும் மெல்லவும் நாம் பற்களை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் இரண்டு விதமான பற்வரிசைகள் இருக்கும் நம் வாயில் இருக்கும் பற்கள் வெவ்வேறு விதமாக அமைந்திருக்கும் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வேலைகளை செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் பல் உங்கள் முதல் பற்கள் நீங்கள் சுமார் ஆறு மாதம் இருக்கும் பொழுது வளர ஆரம்பிக்கும் பொதுவாக முன்பகுதியில் இருக்கும் பற்கள் தான் முதலில் முளைக்கும் அடல்ட் நீங்கள் ஆறு வயதாகும் பொழுது முதலில் உருவான பற்கள் விழ ஆரம்பிக்கும் பிறகு வளரக்கூடிய பற்களுடைய வேறுகள் மிகவும் ஆழமாக இருக்கும் கடவாய் பற்கள் பின்புறம் இருக்கும் பற்கள் தான் கடவாய் பற்கள் 
பதினேழு வயதிற்கு மேற்பட்டுத்தான் அந்த பற்கள் வளர ஆரம்பிக்கும் சிலருக்கு அது வளராமல் போய்விடும் பொய் பற்கள் உங்கள் பற்கள் சரியான முறையில் பாதுகாக்கப்படவில்லை என்றால் அது சேதமாகி விழ ஆரம்பிக்கும் பிறகு நமக்கு செயற்கை பற்கள் தேவைப்படும் ஆழமான வேர்கள் உள்ள பற்கள் இல்லை என்றால் ஒரு உணவை கடிக்கும் பொழுது அது நம் வாயை விட்டு விழவும் செய்யும் பற்களின் வேர்கள் அசையாதபடிக்கு சிமெண்ட் போன்ற பொருட்களால் வலுப்படுத்தப்படுகிறது முதலில் உருவாகக்கூடிய பால் பற்கள் வளராது அதனால் ஆறிலிருந்து பனிரெண்டு வயதிற்குள் பால் பற்கள் விழுந்து வேறு பற்கள் முளைக்கின்றன பற்களின் உட்பகுதியில் இரத்த அணுக்களும் நரம்புகளும் இருக்கிறது நரம்புகள் இருப்பதால் தான் நம்மால் சூடு குளுமை வலி முதலிய உணர்வுகளை உணர முடிகிறது உணவு துண்டுகளும் உமிழ் நீரும் பற்களின் இடுக்குகளில் இருப்பதால் பற்சிதைவுகள் ஏற்படுகின்றன பின்பு வலி ஏற்படுகின்றது சரியான முறையில் பல் தேய்ப்பதால் இந்த பிரச்சனையில் இருந்து தீர்வு கிடைக்கும் காதுகள் நீங்கள் எதையாவது கேட்டீர்களா நீங்கள் பூனை தன் கையை சுத்தம் செய்யும் சத்தத்தை கேட்டிருக்கலாம் மிகவும் பலமான சைரன் சத்தத்தை கேட்டிருக்கலாம் ஒலியானது நம்மை சுற்றி இருந்து கொண்டே இருக்கும் நம்முடைய உடலில் இருக்கும் ஈழ உறுப்புகளால் ஒலிகளை கேட்க முடியும் அதுதான் நம்முடைய காதுகள் நம்முடைய காதானது ஒலிகளை சேகரித்து நம்முடைய மூளைக்கு அனுப்புகிறது ஒருவர் பேசும் பொழுது எழும் ஒலியானது காதை சென்றடையும் பொழுது ஒரு சில வினாடிகள் தாமதமாவதை நம் யாராலும் உணர முடிவதில்லை பொதுவாக ஒலி ஒரு காதை சென்றடைந்த பிறகுதான் மற்ற காதை அடைகிறது நம்முடைய மூளையானது ஒரு ஒலி எங்கிருந்து எழும்புகிறது என்றும் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது என்பதையும் கணிக்க முடியும் காதுக்குள் இருக்கும் இந்த உணரும் தன்மையுடன் தான் கண்களும் தசைகளும் மூட்டுக்களும் பாதங்களும் இணைந்து இயங்குகின்றன காது குழாயில் இருக்கக்கூடிய நீரானது ஒரு குவளையில் இருக்கும் நீருக்கு சமமானது நம்மை நாமே சுற்றி முடித்ததற்கு பிறகும் காதுகளில் இருக்கக்கூடிய நீர் ஒரு சில வினாடிகள் சுற்றும் அந்த சமயங்களில் மூளை குழம்பி நமது நிலை தடுமாறிவிடும் காது கேளாமை குறைபாடு உள்ளவர்கள் காது கேட்கும் கருவியை உபயோகிக்கலாம் அக்கருவி ஒலியை மிகவும் சத்தமாகவும் எளிதில் கேட்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது காதுகள் நம்மை பாதுகாப்பது போல் நாம் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் மிகவும் சத்தமான கச்சேரிகளை கேட்கும் போதோ இயந்திரங்களுக்கு இடையில் வேலை செய்யும் போதோ நாம் காது அடைப்பான்களை வைத்து காதுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் நீங்கள் வாகனத்தில் பயணம் செய்யும் போதோ அல்லது செவி குழல்கள் மூலம் பாடல் கேட்கும் போதோ ஒலியை குறைவாக வைத்து கேட்க வேண்டும் இறுதியாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் உங்களுடைய காதுகளை பஞ்சை வைத்து குடைந்து கொண்டு இருக்க கூடாது நிறைய கதைகளை